এসএসসির সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার 87.44 শতাংশ জিপিএ 5 পেয়েছে 269602 জন বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব থেকে শিক্ষাগত নির্বিঘ্ন রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার তাগিদ বিয়ানি বাজারে পরিত্যক্ত কূপে পুনঃ খনন শেষ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে 8 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস Sunshine First Security Islamic Bank Limited Shangbat Shiora. Protect Amuntun Janati, Kushi Deshi Shangbat, Shati Rue, Semi Fedo Sakmet. The Shok Kushi Television Shangbat Daki Shati Shoshu Dick Department, Amade Facebook page, www.facebook.com slash Ekushi twenty four online. এদিকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় আবারো মিতব্যয়ী হবার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন শিক্ষা খাতে কোনো বিঘ্ন যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাকিটা জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চামেলি হলে সরকার প্রধানের কাছে 2022 সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমনি একই সাথে হস্তান্তর করেন ফলের অনুলিপি ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন পরে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সশস বিভাগের ফলের পরিসংখ্যান হস্তান্তর করেন নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলে বার পাশের হার 87.44 শতাংশ গত বছর যা ছিল 93.58 শতাংশ এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ধরে রাখতে আন্তর্জাতিক মানের নাগরিক গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি তাই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা যখন আমরা পেয়েছি তখন এই উন্নয়নশীল পরিচালনা উন্নয়নশীল দেশের যে কার্যক্রম তার জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি দরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে যেন আমরা যে অর্জনটা করেছি যেন কিছুতে আমরা পিছিয়ে না পড়ি করোনা ও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের সংকট মোকাবিলায় মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে সরকার প্রধান বলেন শত সংকটেও শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে করোনা যুদ্ধ আমাদেরকে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে আমরা আগে থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি আরো সাবধান আমাদের হতে হবে সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে শাস্ত্রই হতে হবে কিন্তু সাথে সাথে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমটা যাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নিতে হবে আমরা সেটা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি যে আমরা যেন কোনো মতে আমরা পিছিয়ে না যাই এবছর নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে বিশ লাখ একুশ হাজার আটশো আটষট্টি জন শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয় ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা প্রকাশিত হলো চলতি বছরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলে এবার গড় পাশের হার সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ ফলাফল পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি জানান জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে পাশের হার সবগুলো শিক্ষা বোর্ড মিলে এবছর মোট জিপিএ ফাইভ পেয়েছে দুই লাখ উনসত্তর হাজার ছয়শো দুই জন যার মধ্যে এবারও এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা পাশের হারও ছাত্রদের পেছনে ফেলেছে ছাত্রীরা ছাত্রীদের মধ্যে পাশের হার সাতাশি দশমিক সাত এক শতাংশ আর ছেলেদের উত্তীর্ণের হার সাতাশি দশমিক এক ছয় শতাংশ যে কোনো সংঘাত রাজনৈতিক আলোচনায় সমাধান হতে পারে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে বিশ্ব নেতাদের সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছেন উইমেন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি সেমিনারে দেশের সব ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন সরকার প্রধান দেখুন ফারজানা সোভার আরেকটি প্রতিবেদন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি সেমিনার দু হাজার বাইশের আয়োজন শুরু হয় ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কোনো যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষতি দীর্ঘ মেয়াদী ও বহুমুখী যে কোনো মূল্যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর পদক্ষেপ নিতে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা If there is any conflict between any countries through dialogue, political discussion, it can be solved. But no war. We don't want any war. We don't want to see any human being become refusing because I have all the experience. 
নারীদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক এই সেমিনারে শেখ হাসিনা বলেন রাজনীতি প্রশাসন শিক্ষা ব্যবসা খেলাধুলা সশস্ত্র বাহিনী সহ সব খাতে নারীদের অংশগ্রহণ ও অবদান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে mainstream social economic activities and remove all the impediments of their empowerment their increased participation and contribution in sectors like politics administration education business sports armed forces etc have been transforming the socio economic landscape of bangladesh প্রধানমন্ত্রী বলেন নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ে যেতে কাজ করছে সরকার গ্যাস সংকট কাটাতে আশার আলো দেখাচ্ছে বিয়ানীবাজারে পরিত্যক্ত গ্যাস কূপ এক নম্বর কূপ পুনঃখনন শেষে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে যাচ্ছে আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস দুই নম্বর কূপের সাত মিলিয়ন সহ প্রতিদিন পনেরো মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহ করবে গ্যাস ক্ষেত্রটি সিলেট বিভাগীয় প্রতিনিধি ওয়েস খোস্ত্র রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত দু হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত বিয়ানীবাজারের দুই কূপেই গ্যাস উত্তোলন স্বাভাবিক ছিল চাপ কমে যাওয়ায় ওই বছর এক নম্বর কূপটি বন্ধ হয়ে যায় দু হাজার সালে ফের সেটি উত্তোলনে গেলেও এক বছরের মাথায় চাপ কমে যাওয়ায় আবারও কূপটি বন্ধ করতে হয় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর বাপেক্সের ত্রিমাত্রিক জরিপে ওই কূপে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনায় গত দশ সেপ্টেম্বর শুরু করে কূপটির পুনঃখনন শেষ হয়েছে সম্প্রতি সফল হয়েছে পরীক্ষামূলক গ্যাস উত্তোলন দশ থেকে এগারো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের এগেনস্টে বত্রিশশো পঁচাত্তর পিএসআই প্রেশার যেটা বাংলাদেশে এখন সেকেন্ড হাইয়েস্ট প্রেশার হিসেবে বিবেচিত হয় যে রিজার্ভ আছে তার থেকে আমরা দেখেছি অন্তত মোর দেন টেন ইয়ার্স একটা সম্ভাবনা থাকবে দুই নম্বর কূপটি সরবরাহ করছে সাত মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আর এক নম্বর কূপ থেকে প্রতিদিন আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের পাশাপাশি পাওয়া যাবে বিপুল পরিমাণ কন্ডেন্সও গত নভেম্বর মাসের দশ তারিখে আমরা কূপের টেস্টিং কাজ করি সেখানে দশ থেকে এগারো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের একটা উপস্থিতি পাওয়া যায় বত্রিশশো একান্ন থেকে বত্রিশশো চুয়ান্ন মিটার গভীর দেয় এবং সাথে প্রায় আঠেরো ব্যারেল পার মিলিয়ন ঘন কন্ডেন্সের উপস্থিতি সিলেট অঞ্চলে চলছে নতুন ছয়টি কূপ খনন ও আটটি কূপ পুনঃখনন দু হাজার পঁচিশ সালে আরও একশো চৌষট্টি বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা সতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন বিরতি নিচ্ছি যখন ফিরছি তখন থাকবে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরীতে আগ্রহ বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের উৎপাদনে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় দশটি প্রতিষ্ঠান শীতে ভাঙছে লালমনিরহাটে ধরলা ও সিরাজগঞ্জে এনায়তপুরে যমুনা নদী দুই জেলার কয়েকটি গ্রামে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি ও বসত ভিটা লালমনিরহাট প্রতিনিধি গোকুল রায় ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি স্বপন মির্জার রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা শীতে নদী ভাঙনে হতবাক নদী পারের মানুষ নদীতে খুব একটা পানি নেই তারপরও ভাঙছে ধরলার ডান তীর নদী গর্ভে যাচ্ছে ফসলি জমি ও বসত ভিটা সদরের মোগলহাট ইউনিয়নের চরফলিমারি ও কুরুল এবং কুলাঘাট ইউনিয়নের বনগ্রাম ও শিবের কুটিতে ভাঙন তীব্র হয়েছে বসত ভিটা ও আবাদি জমি হারিয়ে ভূমিহীন হয়েছে অনেক পরিবার চরফলমারিতে ধরলা দুই দিক থেকে ভাঙার কারণে তিন কোটি টাকা ব্যয় নির্মাণাধীন মুজিব কেল্লার নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে যে কোনো সময় স্থাপনাটি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ডান তীরে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ভাঙন ঠেকিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তবে বেশিরভাগ স্থানে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি স্থায়ীভাবে তীর রক্ষার জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ চলমান আছে খুব শীঘ্রই হয়তো এটার ফাইনাল রিপোর্ট পাওয়া যাবে লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাদ্দ চেয়ে চিঠি দিলেও এখনো কোনো সাড়া মেলেনি 
যমুনার ভাঙনে সিরাজগঞ্জের এনায়তপুরের সদিয়া চাঁদপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর মাছগ্রাম খুকনির ব্রাহ্মণ গ্রাম আরকান্দি পাকড়তলা ভেকা শাহজাদপুরের কৈজুরির পাচিল মনোকষা পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার জুড়ে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে চাঁদপুর এলাকায় স্কুলের দুটি ভবন সহ দুইশোর বেশি ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে নদী পাড়ের মানুষের মাঝে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে मन कर ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পৌর এলাকার আজাদ মোড়ে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন দুর্ঘটনার নিহতরা হলেন চালক শিলন মিয়া ও সহকারী সাইফুল ইসলাম ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান বালু বোঝাই ট্রাকটিকে পাথর বোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয় সীমানা জটিলতা কাটিয়ে দীর্ঘ এগারো বছর পর উৎসবমুখর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোলার চর ফ্যাশন উপজেলার আসলামপুর ও ওমরপুর ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে চলছে ভোট গণনা সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত দুই ইউপির আঠারোটি কেন্দ্রে ইভিএমে ভোট নেওয়া হয় চেয়ারম্যান পদে আটজন সহ ছাব্বিশটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একশো জন পাঁচ স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রে ছিলেন পুলিশ র্যাব বিজিবি ও কোস্টগার্ড সদস্যরা কাজ করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স জয়পুর ঘাটে গভীর নলকূপের ড্রেনম্যান ইউনুস আলী সরকারকে হত্যার দায়ে তিনজনকে যাবজ্জীবন এবং লক্ষ্মীপুরে মাকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে ছেলেকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে দুপুরে জয়পুর খাটে অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত নুরুল ইসলাম মদন সাদ্দাম হোসেন ও দেলার হোসেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছরে কারাদণ্ড দেন এদিকে লক্ষ্মীপুরে রায়পুরে নেশার দশ টাকা না পেয়ে মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় ছেলেকে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা করেন জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ রহিবুল ইসলামের আদালত গলদা চিংড়ি চাষে জলবায়ু সখনশীল পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার ও গুণগত মান উন্নয়নে ইকোপরণ প্রকল্প চালু করেছে ডেনমার্কের কপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খুলনার হোটেল সিটি ইন এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবুল কাশেম চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্পের প্রধান সমন্বয়ক ও কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ম্যাক্স নেলসন অনুষ্ঠানে গলদা চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়াকরণ প্রমিতকরণ ও বিপণনের সমস্যা ও সম্ভাবনার তথ্য তুলে ধরেন খুলনা বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার গলদা চিংড়ি চাষী ও ব্যবসায়ীরা মাদারীপুরে কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের অধ্যক্ষ হাসানুল সিরাজির অপসারণ এবং শিক্ষক কর্মচারীদের ২৪ মাসের বকেয়া বেতন ভাতা দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সকালে কলেজের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের হয়রানি নারী শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণের অভিযোগ করেন তারা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণাও দেন তারা সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন ও পৃথক মন্ত্রণালয় সহ সাত দফা দাবিতে সম্মেলন করেছে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ দুপুরে রংপুর শিল্পকলা একাডেমিতে সম্মেলনে পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নয়নরনাথ সরেন সহ বক্তারা বলেন স্বাধীনতার একান্ন বছর পরও আদিবাসীরা অবহেলিত আট উপজেলার কয়েক শতাধিক নারী পুরুষ আদিবাসী সম্মেলনে যোগ দেন চট্টগ্রাম সংবাদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরীতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে এর মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠান পুরোদমে উৎপাদন শুরু করেছে আগামী এক বছরের মধ্যে আরও দশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে শিল্প নগরী নিয়ে দু পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ রয়েছে প্রথম পর্ব বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় রিপোর্ট করেছেন হাসান ফেরদৌস চট্টগ্রামের মিরসরাই ও ফেনীর প্রায় তিরিশ হাজার একর জমিতে গড়ে তোলা হয় দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পনগরী দু হাজার চোদ্দ সালে এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এর মধ্যেই শিল্প উৎপাদন শুরু করেছে জাপানের নিপ্পন স্টিল বাংলাদেশের ম্যাকডোনাল্ড স্টিল টিকি গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সামুদা কনস্ট্রাকশন ভারতের এশিয়ান পেন্টস গ্যাস বিদ্যুৎ ও পানি সহ পরিকল্পিত অবকাঠামো বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ থাকায় দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এখানে শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলার আগ্রহ বাড়ছে আগামী এক বছরের মধ্যে এখানে দশটির বেশি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে বলে জানান বেজা ও ব্যবসার কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরীতে আরও দশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম শুরু করবে আগামী বছর আমরা আশা করছি যে আমাদের ব্যবসা ইকোনমিক জোনেও এরকম অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি রেডি হয়ে যাবে কমার্শিয়াল অপারেশনে যাওয়ার জন্য এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরীতে তেইশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সালে নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা আমার মনে হয় উই আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক এবং আমরা অবশ্যই অবশ্যই এখানে অন্তত পক্ষে পনেরো ষোলো লাখ মানুষের কর্মসংস্থান দেখতে পাবো দেশের বৃহত্তম এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও আগ্রহ বাড়ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা আমরা যে সারাটা পেয়েছি বিনিয়োগকারীদের কাছে সেটা খুবই ভালো লাগতেছে মানে শুধু দেশীয় বিনিয়োগকারী না আমি যেটা বললাম বিদেশি অনেকগুলি বিনিয়োগকারীরা এখন এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের কারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে রূপকল্প দু হাজার একুশ বাস্তবায়ন উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে চট্টগ্রামের এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা হাসান ফিরদৌস একুশে টেলিভিশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ডের মাঠে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামী চার ডিসেম্বরের জনসভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল দুপুরে নগরের বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও গণসংযোগে তিনি বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার চট্টগ্রামের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম আধুনিক এবং উন্নত নগরীতে পরিণত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ব দায়িত্ব পালন সহ সেবা প্রত্যাশীদের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এটিএম পেয়ারুল ইসলাম নবনির্বাচিত জেলা পরিষদে প্রথম সভায় বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন সহ অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে কর্মকর্তাদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি সভায় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাব্বির ইকবাল সচিব উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পৌরসভার মেয়র উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন শেষ করব একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার এসএসসি সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে দুই লাখ উনসত্তর হাজার ছয়শো দুই জন বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব থেকে শিক্ষাখাত নির্বিঘ্ন রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার তাগিদ বিয়ানীবাজারে পরিত্যক্ত কূপে পুনঃখনন শেষ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করতে পারেন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডায়াস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্লাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন